IBCN 2023அதாவது நீங்க வந்து ஒரு அப்பர் மிடில் கிளாஸ் குடும்பத்தில் பிறந்தால் திடீர்னு ஒரு சந்தர்ப்பத்தால் உங்களை பிள்ளை குட்டி ராயல் ஃபேமிலிக்கு நீங்கள் அடாப்ஷன் வந்திருக்கீங்க இதை வந்து வெளியே இருந்து பார்க்குறவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதை வந்து அதை அந்த ஃபேஸை எப்படி கடந்து வந்தோன்றது உங்களுக்கு தான் தெரியும் ஒரு அப்பர் மிடில் கிளாஸ்லேருந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் ஃபேமிலிக்கு பிள்ளை வந்தது எப்படி அதில் சோசியலாக எப்படி அடாப்ட் ஆனீங்க இண்டஸ்ட்ரியல் வைஸ் எப்படி அடாப்ட் ஆனீங்க அதை எப்படி ஸ்கேல் பண்ணிங்க அந்த பயணத்தை பற்றி சின்னதாக சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பொது கேள்விக்கு போயிடலாம் தேங்க்யூ முத்துராமன் நான் இன்னும் கடந்து போல கடந்துக்கிட்டே இருக்கேன் இட் இஸ் வெரி சிம்பிள் இனோ திஸ் ராஜாஸ் ஃபேமிலி இஸ் you know all the nagartars look up to them for guidance and their cause for their family is not something like we live we go or to just to consume as a consumer of the wealth or whatever it is they had come hereditarily on grandfather annamalai chettiyar given education as well as you know so much employments and muthiya chettiyar and there is a tradition and legendary uh, cause for that family is there that is beyond the requirement of a nuclear family or immediate family which they just live as well as uh, uh, enjoy the wealth and pass on in that way if there is a uh, what is say if there is a uh, vacuum by way of lack of succession or whatever it is then the cause will stop by itself and the people surrounding them uh, is try to exploit the situations wherein it will not go to the society after our self conception whatever is there like one more coffee we cannot have now just now we had a coffee like that after our conception there is a cause to be born in this world and we have to do something to the society which has been realized by my mother sikapiachi as well as uh, dr m m ram sami of late and they adopted and having realized that and those days there is only nuclear families there is no other extended family or a climate it is only the insiders who know that it's only sikapi achi and m m ramasamy who very felt the very need of adoption will continue the cause that is been serving to the way that they have been doing in the education and the employment to the community and to the nagartar will continue and then they adopted and they had given me the fullest support and the freedom that i would have not got in any other environment and you know about everybody knows about sikapiachi how soft and gentle and pure and she gave us the fullest support for me and dr m a m only the insiders will know he is the best man who had supported me in any of the thing to stabilize in the family i am not a businessman i am a software engineer i am not a Uh, part of the family also so the first 20 years he has been giving the full support and i have been making lot of mistake on the pipeline whenever i expand whenever i invest 100 crores 200 crores it is not that i built from 1 million to 10 million easily when i built 1 million to 10 million i would have lost the similar size and the similar failures i would have closed at least 5 to 10 businesses which didn't work but i am quick to close a business which didn't work the business is will have to gel with the personality which uh, whichever it didn't gel with my personality i immediately closed it and booked a loss on it which mm was very very you know uh, support you even though his interests are not business he supported the fullest uh, and uh, uh, even uh, in some of the issues and struggles he has supported to the maximum that but for that i would have not again come back as a businessman i had soft to him the, the gratitude is always there and i taught lot of uh, good deeds from him um, like his braveness no i have not seen any nagartar on taking his braveness his generosity and his will power to uh, complete a job what he takes on his interest 
So those qualities I learned from him and he has supported me to the fullest uh, for, you know, even fighting in the business to the extent that um, irrespective of who the opposite it is, he gave. Whenever you walk with him, you will be on an elevated mind whether you are uh, facing a rich man of India in the top 10, 20, 30. When you are with MAM, he supersedes that. He lived a very king size life and I learned a lot of uh, uh, mentorship on those qualities on the charitable basis for the poor people as well as this one, which made me going and I was able to uh, attain his trust of whenever I say he has never said no, that's how I had grown it. So, in this moment, I like to tell that my gratitude to MA and Sigapayachi, I opened a lot of charitable organization as per, you know, Raja's family has started a lot of charitable organizations. So, in my mother's name, I had started a old age home, we had started one school, one Sigapayachi primary school, we started one um, building, Sigapayachi building, I started a convention center, not for this size, but for the Madras size. And for MAM also, it is my gratitude and my responsibility to start and had then given a uh, Legend of Racing award by the Madras Race Club, as well as we had built a uh, MAM Ramasambi stand, as well as uh, a launch. Now, in the coming years to come, I am under the construction, I supposed to launch by September 30th of his birthday, a MAM Cancer Institute at the cost of 50 crores to show the gratitude and to show, uh, 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 to give the service to the downtrodden poor because cancer has become a very expensive uh, treatment in Chennai. Uh, only the affordable can use it. So I'm putting it in my medical college, uh, which will be opened in the uh, September 30th, which will be used for the free patients and things like that. சம்பாதிக்கும் <laughs> <laughs> So the point is that already I had briefed, it's either a small way or a big way. If you see in the population, I don't know about Malaysian population or India. In India, when we go for campus interviews, first of all, on the statistics, as he said, self-assessment, self-assessment is a very, very important thing in the life. I don't know how many people, I have not done a self-assessment, but today youths are doing a self-assessment. But I am already in the circus. I cannot stop this wagon and then assess myself. But when people, when they have a choice of self-assessment, irrespective of the age, okay, school children can have a self-assessment, college children can have a self-assessment. But the people who are in position, whether, uh, profession, whether they can have a self-assessment and realign, that is the trend today, that they call it as a sabbatical. They take one year off and then they assist. The only reason that they take sabbatical is that they are getting into the loop in the life and they are not able to come up to the loop and they are not successful in that loop and they are not a very happy human being uh, continuing that job. So it is an aggressive call to stop because once you are doing something, you cannot stop uh, and uh, uh, you cannot, during doing the job, you cannot think and realign. So the best way is to stop what you are doing for one year, two years, if you are affordable, and then rethink the whole process afresh and start the day from now, then it becomes uh, successful. So before that, when you are sabbatical, you should assess whether I can be an entrepreneurship, whether I have a leadership skills. Suppose if you have a leadership skill or if you're lacking something, say passion is the most uh, important thing that you want on a leadership and on an entrepreneurship. Suppose you have it, then you have to assess it. What all is required? And even in the self-assessment, I should enlarge it to a, at least to the nuclear family, if not to the extended family. You may be a very smartest kid in the entire family or you know, you are the go-getter of this family. But whether this role is suitable, assess and then get into the self-assessment is my role. Business man ka entrepreneur la vidyaasthe Well, 
as you say this age question what you ask i cannot justify in Time. rapid fire that's where the problem is so to be to be honest this all needs at least a time to explain otherwise it will be a waste of time for everybody and they will also be misled and i will also be not happy so whatever i can do. businessman and entrepreneurship is the businessman is one who does the existing business or copies the existing business and then continues it and scales it up in a very way high so is knowledge is on the administration is knowledge is on the finance and is knowledge is on the leadership and management but whereas entrepreneurship's domain knowledge apart from all the skills he should also have a creativity and the marketing and ability to sell it public question sir rendu mudichu mudichikla ungalku oru rendu question na kekkanum kelunga so now are you an entrepreneur or a trader or a businessman na businessman aarambichan இப்போ ஆண்டர்பனராக மாறிட்டுருக்கேன் ஆண்டர்பனராக சாவேன் நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட்டாக தான் சாகணும் ஆண்டர்பனராக ஆரம்பிங்க இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி அப்புறம் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட்டாக வந்துடும் ஸோ இப்போ வந்து இந்த கஜாரியா பிராண்டு இட்ஸ் அ வெரி டாப் பிராண்ட் தே ஆல்சோ ஸ்டார்ட் அட் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஏகோ யூ ஹவ் பீன் அ ட்ரேடர் இன் திஸ் ஏரியா நோ நம்மளுக்கு இப்போ நான் இது இன்ட்ரோடக்ட்ரி மார்க்ஸில் சொன்ன மாதிரி சில டிஎன்ஏ நம்மக்கிட்ட கிடையாது நான் பார்த்த வரையே நானே ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறேன் ப்ராண்ட் டெவலப்மெண்ட் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் அதர் ஏரியாஸ் பட் ஐ சி லாட் ஆஃப் நகர்தாஸ் லைக் திஸ் விஎன்சிடி நாகூ இஸ் இயர் தட் யூ ஆர் ஹியர் காஃபி தட் எஸ் எல் அண்ட் சன் இஸ் தேர் ஸோ எவ்ரிபடி இஸ் அட்டம்ப்டிங் இன் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் பிராண்டிங் you know the marketing and branding is a 40% cost on the turnover and we need the correct genes and chettiars are always very conservative to put the money marketing is like you burn the money on the ocean so uh, how how do you see that you will be successful in promoting your own brand kandipa branding mukkiyam pa chettiar thayangiradha na vandu out of the box thinking poduva ullave chettiar mari irukka kudadu nu nenikiren ஏன்னா அது டிபிக்கல் திங்கிங் அது டிஎன்ஏல பை டிஃபால்ட் வந்துருச்சு அப்போ இல்லாததை நான் கூட்டிக்கிட்டா தான் நான் ஜெயிக்க முடியும் அப்போ வந்து நான் ஒரு ட்ரேடராக இருந்தாலும் மற்ற பிராண்டை நான் வாங்கி விட்டாலும் நான் பிராண்டிங்கில் நம்பினேன் பிராண்டிங்க்கு செலவழித்தேன் அதனால் பல நண்பனைக்கு நீ சொல்கிற மாதிரி டைம் ரொம்ப ஆகிடும் பிராண்டிங்கை நம்புகிறேன் அதனால தான் என்னால் இன்றைக்கி ஒரு ஓன் பிராண்ட் வர முடிஞ்சிச்சு பிராண்ட் இருந்தால் தான் கண்டிப்பாக வந்து வேல்யூடேஷன் கிடைக்கும் இல்லாட்டி வந்து அதுக்கு ஒரு ரெஸ்பெக்டே இருக்காது அதுக்கு செலவழிக்கிறது தப்பு கிடையாது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அது செலவு இல்லை ஆமாம் இது ஒரு டீட்டெயில் சப்ஜெக்ட் பட் இது இன்னொரு காமன் நேரம் போயிடும் ஏன்னா அது வந்து பிராண்டு இப்போ நான் பண்ணுறனால வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் என் காம்படிட்டர் த்ரெட் பண்ணுறேன் என் எம்ப்ளாயி வந்து அதுக்கு கட்டுப்படுறாங்க திருப்பி என்னை நம்பி கொடுக்குற சப்ளைஸுக்கு வந்து இருக்குது இது பெரிய சப்ஜெக்ட் போயிட்டே இருக்கும் நம்ம டயத்தை வச்சு பேசவே முடியாது பப்ளிக் கொஸ்டின் ஏதாவது ஒன்று ரெண்டும் வாங்கிட்டு முடிச்சு இன்னும் ஒரே ஒரு பப்ளிக்காக என்ன கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து காசில் ஃபினான்ஸில் ரொம்ப கெட்டியான ஆள் நான் பார்த்த வரைய ஸோ இப்போ வந்து ஒரு டேர்ன் ஓவர் பண்ணுறீங்க ட்ரையல்ஸில் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் எபிட்டா இல்லாமல் யூ வில் நாட் டூ எ டேர்ன் ஓவர் ஆர் தேர்ட்டி பர்சன்ட் எபிட்டா இல்லை ஆர் ஆர்ஓஐ எபிட்டாவில் ஒரு டென் பர்சன்ட் வச்சுக்கோங்க அட்லீஸ்ட் ஆர்ஓஐயில் ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் இல்லாமல் பண்ண மாட்டீங்க ஸோ இப்போ இந்த ஆர்ஓஐயில் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் பண்ணுறோன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு வருஷத்து பிஸ்னஸில் அஞ்சு கோடி போட்டிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ரெண்டு கோடி ரூபாய் சம்பாதிக்கணும் இப்போ நீங்கள் புதுசாக அங்கே பூரா எஸ்டேட்டாக வாங்கிட்டு இருக்கீங்க காஃபி எஸ்டேட்டாக இப்போ காஃபி எஸ்டேட்டு இங்கே இருக்கிறவங்க பாதி பேர் வச்சுருக்காங்க இப்போ இந்த காஃபி எஸ்டேட்டில் லாபமே வராது இன்ஃபேக்ட் மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட்டு ஆர் நோ மேனேஜ்மெண்ட் யூ லூஸ் மணி இன் சம்டைம்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஆல்சோ லூஸ் மணி பட் மெயின்லி மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட் வில் லூஸ் மணி காஃபி எஸ்டேட்டில் ஒரு பர்சன்ட் ரெண்டு பர்சன்ட் தான் லாபம் வரும் நீங்கள் ஏன் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இங்கே பணம் சம்பாதிச்சிட்டு காஃபி எஸ்டேட்டில் பணத்தை போடுறது ஒன்று நீங்கள் ரொம்ப அதி புத்திசாலியாக இன்னும் பத்து வருஷம் இருபது வருஷத்தில் இதில் ஒரு நான் பேன் பண்ணுறேன் காஃபி பண்ணுறேன் இது பண்ணுறேன் நான் பெரிய பிரேசிலுக்கு அடுத்தபடியாக காஃபி பவுடர் ஜெயின்ட்டாக கா கான்ஸ் காஃபிக்கு அடுத்ததா டாட்டா காஃபிக்கு அடுத்ததா இருக்கலான்னு பார்க்கலாம் இல்லை இந்த பரம்பரை பணக்காரங்க செட்டியார் அந்த கிளப்பு ஒரு முந்நூறு பேர் நானூறு பேர் அந்த ஊர் அந்த ஊரில் இருக்கவங்கெல்லாம் அதாவது செட்டியாரில் ரெகனேஷன் நாம் இங்கே காஃபி எஸ்டேட் வச்சுருந்தா இவன் பணக்காரன் இவங்ககிட்ட பணம் இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அந்த ரீசனுக்காக நீங்கள் போய் காஃபி வாங்கினீங்களா 
அவங்க அந்த கிளப்பில் போய் சேர்ந்துக்கணுங்கக்காக காஃபி வாங்கினீங்களா ஏன்னா அந்த கிளப்பில் இருக்கவங்கலாம் விற்றுட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த கிளப்பில் இருக்கும் அதாவது நான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் தொழிலுக்கு வந்தனால தொழில் பண்ணுறேன் அதில் ஜெயிக்கிறேன் அதில் வேகமாக போகிறேன் அதான் என்னுடைய கோர் அதில் இருக்கேன் ஆனால் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நம்ம சொசைட்டியில் ட்ரேடரை ட்ரேடரை தான் பார்ப்பாங்க இவன் ரொட்டேஷன் பண்ணி தான் சொல்லுவாங்க பணக்காரனில் ஒத்துக்க மாட்டாங்க பணக்காரனில் ஒத்துக்கணுன்னா ஒன்று மில்லு முதலாளியாக இருக்கணும் நட்டத்து கூட ஓட்டலாம் ஆனால் மில்லு முதலாளியாக இருக்கணும் நட்டஸ்து கூட ஓடலாம் இல்லை எஸ்டேட் முதலாளியாக இருக்கணும் அதாவது வார வருமானம் வாங்கி சாப்பிட்ற மாதிரி எஸ்டேட்டில் வருமானம் சாப்பிட்ணும் அது ரொம்ப ஸ்லோவாக ரிலாக்ஸான இண்டஸ்ட்ரி அதுக்காக தான் போனது அந்த கிளப்பில் என்ட்ராக தான் போனது இல்லாட்டி என் நோக்கமே கிடையாது இப்போ நீங்கள் ஹாப்பியாக இருக்கீங்களா அதில் போய் சுட்டுக்கிட்டது தான் அது வந்து வளர்ற தொழில் அதிகபருக்கு அது முக்கியமான தப்பு போகக்கூடாது இதில் ஒரு லெசன் ஈஸ் ஓப்பன்லி அட்மிட்டிங் இந்த எமோஷனல் டெசிஷன்ஸ் வந்து நிறைய பேர் எடுத்துடுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் எமோஷனல் டெசிஷன் தட் இஸ் டேக்கன் விச் இஸ் ரிப்பன்டிங் ஃபார் ஐ ஹேட் ஆல்சோ டேக்கன் எமோஷனல் டெசிஷன் பட் இன்னும் நாலு தடவை போர்டு வந்துடுவாங்க இருந்தாலும் அதனால் வந்து ஐ வில் ஜஸ்ட் லிமிட்டட் டு இஸ் எமோஷன்ஸ் ஸோ வி ஷுட் அட்வைஸ் அ யூத் தட் தேர் ஷுட் பி அ லைன் தட் ஷுட் பி ட்ரான் வேர் த எமோஷன்ஸ் நம்ம சட்டை கழட்டுற மாதிரி எமோஷன்ஸை வந்து இந்த பிஸ்னஸில் கழட்டி வச்சுனா அது தனியாக இருக்கணும் இது தனியாக இருக்கணும் இது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணால் சரியாக இருக்கும் தொழிலில் லாஜிக்காக தான் முடிவு எடுக்கணும் எமோஷனாக முடிவு எடுத்தால் கண்டிப்பாக அடி தான் ஆனால் நம்ம தர்மத்தின்படி என்னென்னா ஒரு வைசியர் என்ற வந்து வியாபாரம் பண்ணணும் சம்பாதிக்கணும் பசு வளர்க்கணும் விவசாயம் பார்க்கணும் அதில் வந்து அது அது ஒன்று அது வந்து நம்ம மென்டல் பீஸுக்காக விவசாயத்தை செட்டுநாடு பக்கம் பண்ணலாம் அங்கே போய் கர்நாடகா பக்கம் பண்ணுறது ஓகே வாய்ப்புக்கு நன்றி வேற எதுவும் பப்ளிக் கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் கேட்டலாம் அதோட முடிச்சுக்கலாம் வினா ஓப்பன் த ஃப்ளா ஃபார் எனி கொஸ்டின்ஸ் இட்ஸ் நாட் அ கொஷின் இட்ஸ் அ கமெண்ட் செட்டியார் அந்த எஸ்டேட் வச்சுருக்கணும்னு சொன்னீங்க அவருடைய செட்டியார் இருக்கு இன்னொரு முக்கியமான குவாலிஃபிகேஷன் ஒன்று இருக்கு ரேசிங் ஹார்ஸ் வச்சுருக்கணும் அடுத்து குதிரை வாங்கணும் பண்ணு ஐ ரியலைஸ் தட் யூ நோ ஐ ரீசெண்ட்லி பாட் அபவுட் சிக்ஸ் ரேசிங் ஹார்சஸ் ஐ ஆம் நாட் மேக்கிங் எனி மணி இன் த ரேசிங் ஹார்சஸ் பட் த காண்டாக்ட்ஸ் ஐ டெவலப் த்ரூ த ரேசிங் ஹார்சஸ் இஸ் ஒர்த் பில்லியன்ஸ் அண்ட் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் டாலர்ஸ் I, I fully agree with you, but I am totally against the point of owning racing horses because of only one fact. That Chettiyaar's are very filthy and rich. It is a rich man's sport. Yeah. It is not to make money. It is only a expenditure as far as racing is concerned for the last 100 years in India. The point is that, like a status, if you have a lot of money, you can have... rolls royce car you can have a flight you can have racing horses yes. like that as a passion or as a yes. status you can keep not as a business or to million yes, millions I of uh, it's not a business hmm. but it's a status symbol and it gets you into that club but That's you know the point is that we are talking about even putting money in marketing is difficult by chettiars yeah. so only uh, odd out chettiars different house of white chettiars will ready sure, sure. invest uh, and i am happy that you are into racing i hope yeah. that your horse wins millions and millions of dollars thank okay. you next question thank you thank you next okay, we have one year in the interest of time i think we take this as a last question yeah sorry i can't un- um, my name is pravin good morning uh, i come from melbourne in the interest of time i can't dive into some of the points you raised although i'd like to so very briefly uh, and then both of you mentioned uh, first you mentioned uh, the kind of businesses that uh, your people who come to do work for you so your pets groomsmen um, your landscapers so they are businesses in their own right so that's fantastic and and then you mentioned that this is the ninth trade you're involved in and now it's profitable my question as a very comfortable employee is how do you identify a trade to get yourself involved in if you want to bridge into that world thank you actually adha third question i vechirundade time la nalla mudichidom yaar employee yaar ceo yaar businessman yaar entrepreneur neengale sollirunga self assess pannittu varna adhu thirupi na 10 nisham sollirunga neengal neengale sollirunga adha moonavadhu question illa i strongly feel that even ceos are paid in millions and millions of dollars so if only objective is take money 
then entrepreneur is not the place because there is lot of pros and cons on the con side you lose a complete house complete family you lose because your mind is 24 by 7 you think in the morning in the bed in the shower in the car in everywhere even in the family dinners your mind is completely occupied as a entrepreneur that means you should be ready to keep away the family you should be ready to keep away your personal hobbies and fashions and you should jump in 24 by 7 fullest to the a business as a passion and jump into it otherwise the problem is that you will have lot of uh, personal and domestic issues inside if your family is not promoting and setting this as a trend if you want a li- life work balance then it is better that you go for a very high job and or if you have some c- couple of millions you can have a treasury management with equity markets and things or rental and all those things and be happy and enjoy the family is the easiest because entrepreneurship will not bring you overnight money the tenure is certain something like 10 to 15 years sorry last one more question ma'am uh, muthiya sorry uh, you talk about the estates now investment in estate sometimes actually doesn't give you returns on coffee or tea or whatever is that but however investment in an estate sometimes actually is a wealth creation it gives you a long term benefit by value appreciation is it correct in any way for any agriculture property or even in take for example in malaysia people those days they bought actually rubber estate and oil palm estates today's value has gone up tremendously sir that this is all called the class of assets i am very scared one time after i sat itself we lifted the board so i am very scared to you know to even to explain because everything needs a preamble of one or two minutes so these are different classes of assets so the class of asset that you are talking about is a immovable asset so this all comes after a certain level of wealth created within the family or within the group that you are looking at so there are some priorities so you i am sure that you will have lot of advisors consultancy and mentors so you should go to that level before this so first is the bread and butter second is your business that is going on that is called the going uh, concern when it is the concern is going in you might have to pledge the entire wealth of yours including your family business and all those things. family wealth jewelry this one that one everything if you are so believe on your business then you are completely into it then you don't have any financial resources to spar with this type of things but when you cross 35 40 45 50 like that then if you are very successful land like ganeshan i should say for the entire public knowledge ganeshan has started with 40000 rupees and sold his company for 665 crores in 20 years and now he is enjoying the horse racing so this is the time that he enjoys suppose if with that 40000 if he had come to race course he would have lost that 40000 you know so the point is that he had earned he had retired now he has got 6600 so the, the the timing is very important circumstances and commitments are very important so if your business needs more and more money and if you believe business and the business returns are very high Uh, when compared to this estates or uh, you know uh, you get see i tell you only one more minute i'll take sorry for the organization now the youth has got very fantastic idea i am very very impressed with their ideas that's called asset light model in america if you go and talk to any youth even to chettiar boys they tell asset light model what is asset light model they don't want to buy a car because car is a liability not a Uh, a liability and responsibility not a luxury for him so luxury meaning is different rich meaning is different rich doesn't mean money luxury doesn't mean you own a car you own a kodaikanal house or you own a estate luxury doesn't mean he, the estate is a white elephant it is not a luxury he can uh, go uh, book a uh, hotel in orange county for 10000 rupees whenever he wants so that's the asset light model that the youth i am happy that youngsters think like that they don't buy apartment they don't buy house they don't asset light model gives a different class of luxury mind eight space they call in the eight space they have the luxury of attending to some other thing their head is free but if you are loaded with estate if you are loaded with kodaikanal house if you are loaded with your chetinad house maintenance this maintenance that maintenance it takes lot of your head space and also you should have that much fun like warren buffett says that if you buy which you don't need it you may have to sell that what you need it and you have to buy 
you have to buy things then you don't need it also i am saying the best time to buy any asset is when you don't need it and if the seller wants to sell you buy it when you don't have to you sell it when you don't have to let imagine a situation you sell your house when you don't have to you get a right price and if you go and buy some other house when you when you want to buy the house will be very expensive but if the house is on sale if you don't need house you already have house but the house is on sale then you get a best of price so you buy it when you don't need you sell it when you don't need then you maximize the value so this all the asset class and the decisions that we have to take uh, probably he is a very successful man like ganeshan so he has completed his kitty on business and he has some surplus funds so he is meeting in estate so if you have that much surplus you can put it also and at the same time if you don't have a successor this is also an additional point if your son is not interested in business or if there is no uh, legal hire or whatever it is or you are slowing down you know the critical resource for example in my company i am the critical resource the critical resource plays 30% on profit decisions and the money is at the end of the day decision not in the complete running of company or execution so when the critical resources slows down then your going concern slows down then you can see that i am not fit i am slowing down and i need to secure my money for the next generations i need to take out some to my family offices like that in that stage you can invest this type of assets thank you so much i am not yet ready for the estate i understand thank you such an interactive session thank you to these thought leaders moyarchigal vidaitha udan vetrigal mulaippadillai moyarchiyil payanam seidukonde irundal vetrigal vegu dooram illai nambikkeyodu mudaladiyai mudal padiyil eduthu vayungal mulu padikattayum paarka vendi avasiyam illai yera yera ovvoru padiyaga kannil theriyum ena tannambikai mandirathai namak alitha thiru mmr muthaiya avargalukkum திரு எஸ் முத்துராமன் அவர்களுக்கும் எங்களின் மனமார்ந்த நன்றி